Şimdi bir tane daha benden geliyor. Hazır mısınız? Seri imalat gidiyorum. Biraz şöyle yakalım ortalığı ne dersiniz? Size Ahmet Tatlı ile tanıştırıyorum. Selam arkadaşlar. Hazır mısınız? Şöyle koltuklarınıza yaslanın dakikaları başlıyor. Ben de bir suyumu alayım. Elif hazır mısın? Hocam hiç hazır değilim ben. Sana aman aman aman bize olabilir. <gülüyor> Valla fena. Hazırsanız başlıyoruz. Peki. Özellikle neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. Bütün sevenlere gelsin, bütün arkadaşlara, bütün feyze olan kardeşlere. Bakın şimdi bak. Bir yandan çok iyi piyano çalıyor. Ama şimdi ses girsin de gör. Ahidi pindiri <gülüyor> Yani şimdi Buna ben böyle bir anlam vermeye çalışıyorum. Bir daha dinleyelim. Bak. Çok güzel klarnet. Ahidi pindiri. Yani müthiş vibratolar. Müthiş ses kontrolü. Yani ses sanki bir enstrüman gibi çıkıyor ya. Ahmet Tatlı. Ee, bilmiyorum ama bu müzik böyle en güzel kim yapıyor biliyor musunuz bu name işini? Hakikaten Türkiye'de roman müziği diye bir şey var ya arkadaşlar. Bu nameler çok yakışıyor. Ve en iyi bunlar yapıyorlar. Net. Bununla ilgili hiç konuşmaya gerek yok. Bu kadar mı lezzetli olur ya? Arkadaş lezzet akıyor yani. Ahidi pindiri. Diyaframla yapıyor. Sesi öyle bir yerde tutuyor ki. Ahidi binlerim. Değil de. Ahidi binlerim. Yani böyle bir. Bakın tutalım. Yani. Çok yüklenerek değil. Hafif hasetto tutar gibi. Ahidi binlerim. Safi, sanki hafif burunda gibi, kapalı ağızla biraz. Ve... Ve vibratolar müthiş. Hepsi diyaframdan. Çok acayip, çok çok çok. Bu nedir ya? Teknik doğru mu? Teknik doğru değil. Lezzet doğru mu? Muhteşem. Bak, teknik doğru değil. Ama lezzet muhteşem. Bu şekilde okuma sesi kısar mı? Yorar mı? Yorar. Kısabilir. Ama dinlemesi nasıl? Efsane. Benim bağları. Hele şurası nasıl? Bunu zaten bu nameleri becermek için bu kulak böyle dolup taşacak. Çok acayip. Benim Bir nevi taksim yapıyor aslında yani. Ahidi binleri. Yani işte müziğin lezzeti değil mi böyle? Tam kökene indik şimdi. Kök hücreyi bulduk. Buradan alacaksın. Herkes gitarı alacak. Sokaklara çıkacak şimdi. Haydi bakalım. Lay lay lay lay lay. <gülüyor> Müthiş. Abi insana müzik yaptırır yani. Uzaktan göründüm. 
Ses boğazda. Bazı şeyleri, gerçekten bakın bazı şeyleri en iyi yapan, onu üreten oluyor. Yani ne diyorum, bu nameler yani tam böyle roman müziğinin mükemmel nameleri, müthiş ses kullanışları. Doğru mu? Değil. Ama lezzet mükemmel. Ne diyeceğiz şimdi buna? Ya yani bunu daha iyi teknikle okuttuğumuz zaman daha iyi bir sonuç mu alacağız? I don't know. İlginç değil mi? Dur bakayım ton ne? Yine garip kaldım gurbet elinde Sevdiğimi her gün anar ağlarım Şimdi benim okuduğum şey Bununla aynı lezzetli mi? No. Tabii ki no. Fakat, fakat her ikisinin de kullanım olanı başka. Şimdi Ahmet Tatlı bunu böyle yani benim anladığım anlamda davullu bas gitarlı büyük bir grupla söylediği zaman Yine garip kaldım gurbet elinde Biraz böyleleştirmek zorunda kalır. Ama bir enstrümanla bir böyle küçük Küçük bir orkestra ile nefis duyuluyor. Bu iş böyle. Çünkü bu teknik gitmedi. Anlar. Boğazda kalan şeyler zor. Yapması bile zor gerçekten benim için. Çünkü müthiş yapıyor. Bu arada onu söyleyeyim. Mut- muhtemelen videoyu yenildikten sonra hoca sen söyleyemiyorsun sus diyecekler. Doğru hepsini söylemem çok kolay değil. Gerçekten çok ekstrem nameler var sürekli. Hiç denenmemiş farklı şeyler deniyor. Ama romanların sık yaptığı şeyler aslında. Kapalı ağız ve içeride sesler ama Yar olmayınca Neyleyin keşkım Çoğunlukla tiz yaptığı şeylerin birçoğu felset doya yakında Neyleyin sarayım Klanet gibi ya Şimdi sağlığına <gülüyor> her müzik yeteneğinin her müzik yeteneğinin kullanıldığı yani dinlenildiği bir alan var ve her şeyi her şeyi dönüştürmek doğru değil o nedenle Ahmet Tatlı'nın baştan sona yaptığı her şeyi dinlemek müthiş sevgi sesine sağlık gerçekten bazı şeylere teknik yüklemek ne kadar doğru tartışılır tartışılır ben her zaman o nedenle gelen öğrencilerimi konuştuğum kişilere diyorum ki bana geldi buraya oturdu. Ya bana neden geldin diyorum. Niye geldin? Tamam ben seninle şu an çalışacağım ama niye çalışacağız? Sen neden buraya gelme ihtiyacı hissettin? Hissediyorsa bir problem vardır. Yani ben şunu hissediyorum. Şunu yapmak gerekiyor. Şunu yapamıyorum. Neden olmuyor? Bu sorunun cevabını bizler vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ama ortada hiçbir şey yokken bir şey değiştirdiğin zaman daha güzel olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yes.